vamos a hacer un Get Ready With Me. Bueno, ya me veis, llevo el pelo mojado, el flequillo fatal. Voy sin maquillar, mirad cómo llevo la cara. Me da por brotes. Así que, bueno, vamos a maquillarnos, a vestirnos, a peinarnos y a todo. Y vais a ver cómo me arreglo para un día. Vamos a ver cómo paso de esto a esto. Así que empezamos. Bueno, las cremitas y todo eso ya me he puesto, ya me he puesto crema hidratante y todo. Así que antes de secarme el pelo para que se me quede bien el flequillo, me voy a maquillar. Ya casi el flequillo está lo suficientemente largo como para que se me quede más o menos aquí. Menos esta zona. Bueno, vamos a empezar. Eh, voy a utilizar el método Hailey Bieber. Bueno, el método de la maquilladora de Hailey Bieber. Que es primero hacerme todo el contouring y todo eso, que voy a parecer un payaso. Pero luego mmm, ya veréis qué tal, porque yo lo he probado y queda muy bien. Qué diva yo, ¿eh? <risa> no pasa nada. Vale, vamos a... Bueno, no se nota tan, tanto en la, en la cámara, pero se nota mucho. O sea, ahora vamos con el corrector y el iluminador creo que esto me lo he difuminado un poquito mal ya antes lo he hecho con esta zona y ahora lo voy a hacer con esta y así pues reciclo vale y ahora después de esto ya es cuando se pone el maquillaje encima de todo a ver con una brochita. Lo bueno es que no se necesita tanto maquillaje porque como lo estás expandiendo con la brochita, yo al menos utilizo bastante menos, incluso me lo pongo por aquí, utilizo bastante menos que de normal. Pero no sé, depende de gustos. A mí me gusta un maquillaje muy, muy sutil. Entonces, por eso tampoco me pongo mucha cobertura. Pero yo supongo que podéis echaros lo que queráis. Ya hemos terminado con esto. Y ahora, antes de echarnos los polvos, vale nos ponemos un poco de colorete. Bueno, un poco bastante de colorete. Que se note, porque luego vienen los polvos. Entonces también el colorete se... Ella pone el color aquí también. Yo, me lo, yo hago lo mismo que me dice ella. Yo soy obediente, porque como no tengo ni idea de maquillarme, pues obedezco. Y ya los polvos. Antes de maquillarme los labios y los ojos y tal, ya me voy a hacer el pelito. Muy bien, ya tengo el pelo seco, seco, me he puesto un poco de protector y ahora vamos a hacernos las ondas, porque si me voy de compras y ya está, sí, pero quiero ir diva. Así que vamos a empezar, yo empiezo de atrás hacia adelante y así dejo que se vaya así, que se vaya enfriando, entonces así luego cuando lo peine no se deshará del todo. Vale, hay que decir que yo me hago el rizo bastante bajo, ¿vale? Empiezo aquí, porque si lo empiezas desde aquí, el rizo, tip de asesora de imagen, si empiezas desde aquí el rizo, te hace la cara más redonda. Sin embargo, si lo empiezas desde la mandíbula hacia abajo, te estiliza bastante la cara. A mí me gusta que se me estilice más, que quede redonda, porque encima el flequillo este ya me la hace más redonda, entonces pues así estilizo un poco más la zona esta. Si queréis redondear un poco más la cara, desde aquí. Si queréis estilizarla, desde aquí. Y ahora lo que hago yo, sobre todo, es 
el flequillo un poco hacia abajo, que no se me vaya tipo años 60. Y ya tenemos esto, vamos a peinárnoslo, ¿veis? Y así quedaría. Voy a tocar las pestañas y los labios. <ríe> si veis, ya me he puesto un poco mmm, en la ropa de hoy, pero bueno, vamos a pintarnos las pestañas. Y ahora toca los labios. Bueno, ya lo tenemos todo. Pelo, labios, maquillaje. Y ahora falta complementos. Me quiero poner cosas sencillas porque ya veréis el look. Entonces me he puesto esta gargantilla así. Me encanta. Siempre en toques dorados, ya lo sabéis. Y estos pendientes, mirad. Que me los compré en el mercado de mi barrio. Son de acero, o eso ponían. Pero bueno, eh, son muy chulos. Me costaron 3 euros. Y mira, qué bonitos. Ya tenemos los accesorios. Y ahora ya solo queda, obviamente, el look. Bueno, chicas, os voy a intentar enseñar el look desde aquí. Porque es que hace un día de... Y no hay luz, no hay sol. Entonces, <ríe> frente a la ventana es el único que puedo enseñaros. Entonces, mirad. Es un body bastante abrigadito de H&M. El cinturón es de un pantalón de Zara. Y el pantalón, que es de raya diplomática, a ver si la veis, ¿veis? La raya diplomática. Es de Bershka. Me voy a poner estas zapatillas de primar porque tenemos que ir cómodas. Ya las llevo puestas. Perfecto. Eh, me encanta lo del cinturón. Cuidado con los cinturones así. Porque si tenéis muy poca cintura, os van a ensanchar la cintura. Entonces, solo lo recomiendo para gente que tenga la cintura muy estrecha. Si tenéis la cintura mmm, como muy recta, mejor cinturones un poco más pequeños. Pero bueno, así queda. Y me voy a poner esta gabardina, que es súper abrigadita, tiene forro y abriga bastante. Me la cogí en Zara por 19, valía 80 y era la última talla. Me viene un poco grande, pero me dio igual porque eran como 19 euros. Es que me gusta tanto así, en plan oversize, como... ¿Eh? Me encanta. Creo que este look es para enseñarlo, entonces vamos a llevarlo así. ¿Qué os parece? Y nos falta el bolso. Pues como ya voy a ir bastante cargada con las compras, porque voy a comprar cositas, y el look ya tiene bastantes colores, pues voy a coger el color del cinturón y me voy a ir así. ¿Qué os parece? Mi look para ir de compras. Bueno, bellas, me voy ya, me voy de compras por el centro. Y ya os enseñaré cositas que me haya comprado. Tengo que hacer un haul de Vinted, no se me olvida, que me están, me están llegando algunas cositas. Y bueno, ¿qué tal? Ya sabéis que si os gusta este tipo de contenido, darle like al vídeo porque me ayudéis mucho y compartirlo con aquellas personas que penséis que les puede gustar. Suscribiros al canal y activar la campanita para no perderos ningún vídeo porque sabéis que subo contenido todos los días y así no os perdéis nada. Y podéis seguir potenciando día a día vuestra imagen personal. ¡Nos vemos!